Ich bin ja mittlerweile schon sehr oft hier gewesen. Es ist immer wieder toll, hier zu sein, die einfach die unglaubliche Landschaft und auch die Ruhe, also die man sonst ja als Stadtkind nicht kriegt, bringt einen wirklich dazu, inspiriert zu üben und sich voll auf die Musik diese Woche zu konzentrieren. Ich finde es ist sehr schön, dass hier so verschiedene Persönlichkeiten als Professoren eingeladen werden, so dass jede Woche ganz etwas Spezielles ist und an das man sich immer erinnern wird. So for me the academy is always an opportunity in the middle of the year to have a very intense time uh, where we have a lot of time to practice, a lot of time to really concentrate and focus on specific pieces or repertoire and so on. And usually it really, really helps me to move on with repertoire and to, to challenge myself in a way to evolve the repertoire that I have. Es gibt Leute, die Netflix schauen, es gibt auch Leute, die sehr viel üben. Und der Unterricht ist immer sehr interessant und ich finde, man erweitert ähm, die eigene Denkweise auch sehr in den paar Tagen und man erweitert auch das, All, das ganze Spiel, nicht nur einzelne Aspekte. I think that every time I get to play with new people, every time I get to discover a piece with new people, it can be a piece that I've played a hundred times beforehand, but if I discover with someone new, even with people I've played it before, if we find something new, I think these are the moments that enrich one's, one's soul and one's mind. So I'm always grateful to be amazed by something, by new discoveries and by new human beings uh, in the, while playing with them. I think it's wonderful to be able to have access to that kind, these kind of relations and these kinds of um, works and it's truly an honor. Well, music is a lot of things at the same time, for sure. It's technical, it's um, emotional, but um, I feel what I think is one of the most important aspects of music is certainly to enjoy playing or listening to it. Um, and having fun, even though maybe the piece is not necessarily fun, or maybe it's a sad piece, or um, yeah, but I, I think one should always aim to have pleasure, or at the end of a performance, feeling gratified by what he just did. The Stück, das ich bei diesem Konzert spielen werde, heißt I Palpiti von Paganini oder Variation zu I Palpiti. Um, Paganini ist ja bekannt als wahrscheinlich der größte Geiger aller Zeiten und das Stück ist, sind Variationen zu einer Arie von einer Oper von Rossini und dazu hat ähm, Paganini das Thema übernommen und dann, das, äh, dann wird große Variationen dazu geschrieben. So the piece I'm going to play today is um, Brahms, um, the second sonata in A major. I will play the second and third movements. Um, so the second movement is a very calm, very lyric movement with a contrast in the middle of the piece that I hope you will see um, with a faster part in the middle. And then also the third movement is very lyrical, a bit more moved, but always very singing. Um, it's a characteristic of Brahms, it always has a very singing voice, it's always amazing to play and especially with Mamikon, which obviously is always amazing to play sonatas with him. Also, I have a großes Glück, jetzt seit fast einem Jahr auf einer ähm, sehr speziellen und ähm, schönen Geige zu spielen. Das ist eine äh, 17.7 Omo Bono Stradivari, eine großzügige Leihgabe der Stradivari Stiftung Habes Reutinger. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, auf so einem tollen Instrument äh, jetzt meinen Weg fortzusetzen. Also ich finde, dass man wirklich hier sehr viele Erfahrungen sammeln kann von anderen Studenten und von der Professorin und von Begleitung. Hier sind wir in ein, äh, ein Klausur, ein, ein Kloster und die leben alle zusammen und haben wenig andere Sachen. Ja. Und wir, wir arbeiten jeden Tag, jeden Tag. Dann hat man die Zeit. Man hat keine Zeit heute für die Studenten.